呃，朋友们，大家好啊！这一期呢，我们又见面了。有些咱们菜农啊，普遍呢，在咱们种植大棚的这个过程中啊，会发现啊，这个棚内呢，呃，只要一浇水之后啊，这个地面呢就会出现一些红苔啊，或者是青苔啊这样的一些情况。呃，有些比较严重的地块呢，就会出现一些啊死磕这样的一些情况。呃，不管呢是青苔还是红苔啊，说白了啊，这些呢都是一些，呃，土壤反盐的一种，呃，现象啊。为什么这几年啊，就是土壤反盐这个情况特别常见到的呢？主要呢是我们这个菜农啊，呃，比如说呢，这个有时候使用这个不腐熟、不发酵的这种鸡粪啊比较多，因为大家知道啊。这个鸡粪里面实际上是含盐量啊，是非常非常高的。第二个呢，就是我们菜农啊，就是追求这个产量，可以说呢，每年去使用大量的一些这个化肥啊，这个磷和钾呀，超量了，这样呢就会导致一些这个反盐的情况出现了啊。那么我们怎么样做呢？当然了，第一个呢，就是说在高温期的时候呢，我们可以呢去，比如说为了同时防止一些低压害虫啊。啊，跟些线虫啊，或者是一些病害，那么我们呢可以结合这个闷棚。大家知道这个闷棚的时候呢，我们呢要大水去漫灌，呃，一定要利用好这边闷棚水啊。也可以呢，我们在种植之前呢，然后呢大水漫灌一到两次，然后呢充分的给它洗盐，呃，这是一种方法。第二种方法呢。啊，就是我们呢可以去使用一些微生物的菌剂啊，逐渐的去调理一下土壤。呃，第三个方面呢，呃，就需要我们呢，呃，可以呢去购买一些这个醋，比如说一个大棚啊，一亩地的棚呢，我们就可以去使用到这个十斤啊到十二斤，然后呢，随着这个大水呢进行冲湿，然后呢，呃，进行一个酸碱中和，这样子呢去呃解决那么土壤反盐的一种情况。啊，所给咱们菜农带来的一些影响，希望本期的讲解对咱们朋友们呢有所帮助。